Hello children, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to study subject English class 5th lesson 16 Nina and the Baby Sparrows. इस पार्ट में हम पढ़ेंगे बच्चों कि नीना नाम की एक लड़की जो बहुत ही दयालु है और वह पक्षियों और जानवरों को बहुत प्यार करती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे नीना एंड द बेबी स्पैरोस नीना और दो छोटी चिड़ियों सो लेट्स स्टार्ट देयर वाज ग्रेट जॉय इन नीनास हाउस नीनास आंट वाज गेटिंग मैरिड नीना her father, mother and little brother were all going to Delhi for a wedding. Everyone was happy except Nina. Nina ke ghar mein jashn ka mahol tha kyunki uski aunty ki shadi ho rahi thi. English mein aunt means hum mausi ko bhi bol sakte hain ya phir bua ko bhi. To Nina ke ghar mein jashn ka mahol tha क्योंकि उसके घर शादी हो रही थी नीना शादी के लिए नीना उसके पिताजी माताजी और छोटा भाई सब दिल्ली जा रहे थे सभी खुश थे नीना के अलावा हर मदर टुक हर टू द मार्केट टू बाय अ न्यू ड्रेस व्हाट कलर वुड यू लाइक मदर आस्ट आई डोंट वांट अ न्यू ड्रेस मदर सेड नीना उसकी माँ उसे नए कपड़े दिलाने के लिए बाजार लेकर गई माँ ने पूछा तुम्हें कौन सा रंग पसंद है नीना ने कहा माँ मुझे कोई नए कपड़े नहीं चाहिए सलवार कमीज देन नीना शुक हर हेड व्हाट अबाउट दो लवली वाइट शूज यू सो लास्ट वीक आई डोंट वॉन्ट दो आइदर थैंक यू मदर तो फिर सलवार कमीज नीना ने सिर हिलाया तुमने जो सफेद जूते पिछले हफ्ते देखे थे उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है मुझे वह भी नहीं चाहिए धन्यवाद माँ नीना मदर वॉज अपसेट बट शी सेड नथिंग दे वेंट बैक होम एंड हैड लंच आफ्टर लंच मदर केम एंड सेट नियर नीना वट इज इट चाइल्ड शी आस्ट वाई डिड यू से नो टू एवरी नीना की माँ परेशान हो गई पर नीना ने कुछ नहीं कहा वे वापस घर आ गए और उन्होंने खाना खाया खाना खाने के बाद माँ नीना के पास आकर बैठ गई और पूछा क्या हुआ तुम हर वस्तुओं के लिए ना क्यों कह रही हो मदर आई डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग बट वाई नीना सेड नथिंग इंस्टेड टू बिग टीयर्स Rolled down her cheeks. Mother put her arms around Nina. Don't cry, my pet, she said. Why don't you tell me what's bothering you? Nina ne uttar diya, Ma, main shadi mein nahi jana chahti hu. Par kyu? Ma ne pucha. Nina ne kuch nahi kaha. Par uske aankho se aansu utar kar chehre par aane lage. माँ ने नीना को गले लगाकर बोला मत रो तुम्हें क्या परेशान कर रहा है तुम मुझे क्यों नहीं बताती मोर टीयर्स रोल डाउन नीना चिक मदर शी सेड देयर्स अ स्पैरोस नेस्ट ऑन द बुक शेल्फ इन माई रूम एंड देयर आर टू बेबी स्पैरोस इन द नेस्ट नीना और रोने लगी उसने कहा माँ मेरे कमरे के किताबों की अलमारी में गोरैया का घोसला है और उस घोसले में दो गोरैया के बच्चे हैं आई सी सेड मदर दे आर जस्ट बिगनिंग टू गेट देयर फैदर्स एंड ग्रोइंग अप मेक्स देम सो हंगरी ऑल डे लॉन्ग दे क्राय चिप चिप आस्किंग फॉर फूड अच्छा माँ ने कहा नीना ने कहा उसके अभी अभी पंख आए हैं वे बहुत छोटे हैं और बढ़ते हुए उन्हें बहुत भूख लगती है वे पूरा दिन भर भूख के कारण खाने के लिए आवाज़ें निकालकर रोते रहते हैं आई सी सेड मदर इफ वी गो द होल प्लेस विल बी लॉक्ड एंड हाउ विल पापा एंड मम्मा स्पैरोस 
फीड देयर बेबीज अगर हम यहाँ से चले जाएंगे तो यह कमरा पूरी तरह बंद रहेगा फिर उन बच्चों के माता पिता उन्हें खाना कैसे खिला पाएंगे ओ नीना क्राइड मदर गिविंग हर अ बिग हग इज दैट वाई यू डोंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग बट डैट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल वी विल रिलीव द विंडो ओपन यह सुनकर दुख से उसकी माँ उसे गले लगाकर कहा क्या इस वजह से तुम शादी में नहीं जाना चाहती पर यह कोई परेशानी की बात नहीं है हम घर से निकलते वक्त इस कमरे की खिड़की खुली रख चलेंगे ओ कैन वी मदर कैन वी रियली यस यस वी विल रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड यह सुन नीना ने पूछा माँ क्या सच में हम ऐसा कर सकते हैं हाँ क्यों नहीं माँ ने कहा हम इस कमरे के सारे सामान को यहाँ से हटा देंगे और कमरे को खाली कर बाहर से बंद कर देंगे सो द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ एंड पापा एंड मम्मा स्पैरो कैन कम एंड गो फ्रीली टू जस्ट थिंक नीना वाइल यू एंजॉय योर सेल्फ एट द वेडिंग द बेबी स्पैरोज विल बी गेटिंग नाइस एंड फैट इन देयर नेस्ट गुड आइडिया इज इन टिट इससे घर सुरक्षित रहेगा और छोटी चिड़ियों के माता पिता भी आराम से आ जा सकेंगे सोचो नीना तुम शादी में खुशी मना रही होगी और यहाँ छोटी चिड़िया अपने घोंसले में अच्छे से रहकर और खाना खाकर मोटी हो गई होगी यह अच्छा उपाय है ना इट वॉज अ गुड आइडिया वेन नीना केम बैक फ्रॉम द वेडिंग There were two plump little sparrows flying all over the room, and wasn't Nina thrilled? वाकई यह अच्छा उपाय है इसके बाद वे सब शादी में चले गए जब Nina शादी से वापस आई तो उसने देखा उस कमरे में दोनों छोटी चिड़िया कमरे में उड़ रही थी यह देख कर Nina बेहद खुश हुई बच्चों कैसा लगा आपको ये लेसन था ना बहुत ही मज़ेदार चलिए अब इस लेसन में आए कुछ न्यू वर्ड्स हम पढ़ते हैं जॉय जॉय मीन्स खुशी बॉदर बॉदर मीन्स परेशानी मैरी मैरी मीन्स शादी करना अपसेट अपसेट मीन्स परेशान फीड फीड मीन्स खाना खिलाना रिमूव रिमूव मीन्स हटाना वेडिंग वेडिंग मीन्स विवाह शेक शेक मीन्स हिलाना हग हग मीन्स गले लगाना इंस्टेड मीन्स बदले में प्लम्प प्लम्प मीन्स मोटा या फूला हुआ थ्रिल्ड थ्रिल्ड मीन्स बहुत खुश नेक्स्ट रीड एंड राइट लेसन में आए कुछ क्वेश्चन आंसर हम देखते हैं वन वाई वॉज देयर अ ग्रेट जॉय इन नीनास हाउस नीना के घर में खुशी का माहौल क्यों था क्या होगा इसका आंसर बच्चों हाँ Nina's aunt was getting married and her father, mother and brother were going to Delhi for wedding. Second, why was Nina worried? Nina kyon pareshan thi? Answer, Nina was worried that if the house was locked, papa and mamma sparrow would not be able to feed baby sparrows. क्वेश्चन थ्री वाट डिड मदर सजेस्ट नीना की माँ ने क्या उपाय सुझाया क्या होगा इसका आंसर बच्चों हाँ मदर सजेस्टेड डैट दे वुड लीव द विंडो ओपन माँ ने उपाय सुझाया कि हम खिड़की को खुली रख कर जाएंगे क्वेश्चन फोर वाट डिड नीना फाइंड वेन शी केम बैक फ्रॉम वेडिंग नीना जब शादी से वापस आती है तो उसने क्या देखा वेन नीना केम बैक फ्रॉम वेडिंग शी फाउंड टू प्लम्प लिटिल स्पैरोज फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम क्वेश्चन फाइव राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट नीना नीना के बारे में कुछ वाक्य लिखिए नीना वाज अ यंग काइंड हार्टेड गर्ल 
she had a great love for animals and birds she wanted to help them and take care of them material things like new dresses new dress or shoes did not make her happy kindness and love were more important to her so is to so children some homework for you match the words with their antonyms kuch shabd diye hain uske vilom shabd opposites use column a se column b mein aapko match karna hai yah aapke liye homework hai words hain problem bother joy remove column a mein column b mein hai sorrow add comfort solution so यह आपके लिए होमवर्क है आप इसे अपनी पेरेंट्स की सहायता से कीजिए आज की क्लास मैं यहीं समाप्त करती हूँ अब हम आपसे अगली कक्षा में मिलेंगे तब तक गुड बाय थैंक यू